Hello everyone, you are welcome to Best Notes tutorial. Today we will be doing some more poems in 60 poem series. Tintin Abbey. Tintin Abbey is uh, written by William Wordsworth. Lines written a few miles above Tintin Abbey. This is the complete name of the poem. The title lines are written or composed a few miles above Tintin Abbey on revisiting the bank of Wye. Why is the river during a tour? July 13, 1798 is often abbreviated simply to Tintern Abbey. So, this is the name of the abbreviated name of Tintern Abbey. This poem ko, although that building does not appear within the poem, it was uh, written by Wordsworth after a walking tour with his sister in the section of Wells Border. So, this is the question of the poem that Tintern Abbey is. वो पोएम जब उन्होंने कंपोज की थी तो उस टाइम वो किसके साथ में थे तो वो अपनी सिस्टर के साथ थे डोरोथी वर्जवर्थ के साथ में द डिस्क्रिप्शन इन हिज एनकाउंटर्स विद द कंट्रीसाइड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर वाय और ये भी पूछा जाता है कि कौन सी रिवर के बारे में थी ये पोएम सो इट वाज रिवर वाय ग्रोस इनटू एन आउटलाइन ऑफ हिज जनरल फिलॉसफी सो हिज जनरल फिलॉसफी इज द लैंग्वेज ऑफ अ कॉमन मैन टू यूज इन अ पोएट्री the description of his encounters okay we have gone through this there has been considerable debate about the why evidence of the human presence in the landscape has been downplayed and in what way the poem fits within the 18th century loco descriptive genre or uh, loco descriptive genre mein ye kis tarah se poem fit baithti hai Five years have passed, five summers with the length of five long winters and again I hear these waters rolling from their mountain springs with a soft inland murmur ocean again that after many wandering many years of absence these steep woods and lofty cliffs and this green pastoral landscape were to me more dear both for themselves and for thy sake. This poem has its roots in uh, Wordsworth's personal history, as we have seen uh, about his tour to River Boy. He had uh, previously visited the area as a troubled 20 year, 3 years old in uh, 1793. So, when he was in 1793, he visited this place and visited it again. Uh, since then, he had matured and his seminal poetical relationship with Samuel Tyler Coleridge had begun. And now he has met in 1795 to his friend Tyler Coleridge. Wordsworth claimed to have composed the poem entirely in his head, uh, beginning it upon leaving Tintin and not jotting down so as, as a line until he reached Bristol, by which time I had just reached mental completion. Here, uh, sometimes such questions uh, can be asked. This is questions that are asked. What poem is Wordsworth? एक तरह से कहते हैं कि मैंने इस पॉइम को पूरी तरह से माइंड में ही लिखा था और जब वो ब्रिस्टल पहुंचे थे तब उन्होंने इस पॉइम को लिखा था। Although the lyrical ballads upon which the two friends had been working was by then already in publication, he was so pleased with what he had just written that he had it inserted at the eleventh hour at the concluding concluding poem. और टिंटर ने भी क्या है आपकी concluding poem है means last poem है आपकी lyrical ballads की so, lyrical ballads में उन्होंने इसको uh, insert कर दिया था, means उसका part बना दिया था. Transcending the nature poetry written before that day, it employs a much more intellectual and philosophical engagement with this subject that words on pantheism. pantheism. Next poem is the canonization. The canonization is a poem by English metaphysical poet John Donne. ये जो पoइम है आपकी कैनोनाइजेशन ये जॉन डन की पoइम है फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1633 द पoइम इज व्यूड एस एक्सेम्पलिफाइंग डन्स विट एंड आयरनी और इसमें हमें डन की जो विट एंड आयरनी है दोनों देखने को मिलेगी इट इज एड्रेस्ड टू वन फ्रेंड फ्रॉम अनदर बट कंसर्न इटसेल्फ विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ रोमांटिक लव द स्पीकर प्रेजेंस लव एज सो ऑल कंज्यूमिंग दैट लवर्स फॉरगो अदर परस्यूट्स टू स्पेंड टाइम टुगेदर so it is written for uh, one friend uh, from another friend. Uh, in this sense, love is asceticism, a measure conceded in the poem. Or asceticism, 
लव के लिए यूज हुआ है और ये एक हम इसे कंसीट का एग्जाम्पल मान सकते हैं द पॉइंट टाइटल कंसीट क्या होता है जो कंसीट uh, होता है एक्सटेंडेड मेटाफोर मीन्स ये मेटाफोर ही होता है बट एक uh, हम कह सकते हैं अनकॉमन मेटाफोर इज कंसीट द पॉइंट्स टाइटल सर्व्स अ ड्यूअल पर्पज वाइल द स्पीकर आर्ग्यूज दैट हिज लव विल कैन नाइज हिम इन टू अ काइंड ऑफ सेंट हुड द पॉइंट इट सेल्फ फंक्शन एज अ कैन नाइजेशन ऑफ द पेयर ऑफ लवर्स न्यू क्रिटिक क्लिनिक्स ब्रुक यूज द पॉइम अलॉन्ग विद एलेक्जेंडर स्पोक एन एस ए ऑन मैन एंड विलियम वर्ड वर्स कम्पोज अपॉन वेस्ट मिनिस्टर्स ब्रिज सेप्टेम्बर थ्री एटीन जीरो टू टू इलिस्ट्रेट द आर्ग्यूमेंट फॉर पैराडॉक्स एज सेंट्रल टू पोइट्री तो क्लिनिक्स ब्रुक ने इसे एज एन एग्जाम्पल लिया था अपनी थ्योरी प्रूफ करने के लिए फर्स्ट लाइन्स आर लाइक दिस फॉर गॉड से इक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव और चाइल्ड माई पॉलिसी और माई गाउट माई फाइव ग्रे हेयर्स और रून फॉर्चून फ्लाउट विद वेल्थ योर स्टेट योर माइंड विद आर्ट इम्प्रूव इन टू द ग्लासेस ऑफ योर आईज सो मेड सच मिर एंड सच स्पाइस सो यू कैन सी ग्लासेस ऑफ योर आईज तो ग्लासेस की क्या की गई है आइस की जो कंपेरिजन है वो किससे है ग्लासेस से की गई है दैट दे डिड ऑल टू यू एप्टमाइज एप्टमाइज कंट्रीज टाउन कोर्स बैक फ्रॉम अब अ पैटर्न ऑफ योर लव जॉन डन द फाइव स्टेंजर्स ऑफ कैनाइजेशन वॉज मीटर इन आई विक पेंटोमीटर रेंजिंग फ्रॉम ट्राई मीटर टू पेंटोमीटर Uh, in each of the nine line strangers the first third fourth and seventh lines are in pentameter the second fifth sixth and eighth are in tetrameter and the ninth is in trimeter the rhyme scheme in each stanza a b b a c c c d d we will see here the caller is a poem by welsh poet hubbard george hubbard ki poem hai the caller it got published in 1633 and is a part of collection of poems within hubbard's book the temple the poem depicts a man who is experiencing a loss of faith and feeling of anger over the commitment he has made to god to yahan pe jo ek poem mein kya bataya gaya hai column mein jo ek insaan ke bare mein hai jo jisne apna faith kho diya hai apna vishwas kho diya hai and usne apna jo gussa hai commitment hai god ke liye use show kiya hai he feels that his efforts in committing himself to his faith have been fruitless and uh, begins to manifest a life for himself without religious parameters aur use lagta hai ki jo faith usne aaj tak rakha hai god pe wo fruitless hai he denounces his commitment and uh, proclaims himself free aur khud ko ab usne faith se dur ho gaya hai god uh, se dur ho gaya hai aur ab wo apne commitment ko डिनाउंस कर दिया है छोड़ दिया है एंड नाउ ही कॉल्स हिम सेल्फ फ्री अब वो खुद को फ्री मानते हैं द पॉइंट थीम्स इंक्लूड द स्ट्रगल विद वंस बिलीफ एंड द डिज़ायर फॉर ऑटोनोमी इन डिफाइंस ऑफ रिलीजियस रेस्ट्रिक्शंस एंड ही कॉल्स हिम सेल्फ नाउ फ्री तो उसकी लाइफ में कोई रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन नहीं है द स्पीकर इज ट्राइंग टू क्रिएट हिज ओन लिमिट टू लीड हिम सेल्फ रादर दैन फॉलोइंग गॉड अब उसने अपने लिए खुद की कुछ लिमिट्स बनाई हैं एंड खुद को खुद लीड करेगा एंड नॉट बाय गॉड ही ट्राइज टू कन्विंस हिमसेल्फ दैट अ लाइफ ऑफ फ्रीडम विल ब्रिंग हिम दिस सेटिस्फैक्शन दैट हिज फेथ हैज फेल टू प्रोवाइड और उसे लगता है कि जो उसके एक कॉन्फिडेंस उसके अंदर अब आएगा खुद को लीड करके वो ज़्यादा बेटर है फर्स्ट लाइन्स आर लाइक दिस आई स्ट्रक द बोर्ड एंड क्राइड नो मोर आई विल अब्रॉड वट शर आई एव sigh and pine my lines and life are free free as the road loose as the wind as large as a store shall i be still in suit but as i raved and grew more fierce and wild at every word me though i heard one calling child and i replied my lord george hubbard The caller is by George Herbert is a thirty six line poem about a speaker's struggle for freedom. ये struggle for freedom की poem है. It was written by Herbert in sixteen thirty three. Uh, while he struggled with his own religious belief, the poem does not conform to one particular rhyme scheme, but jumps from half and slant rhyme to full and 
एंड राइम्स सो एक कन्फर्म पर्टिकुलर राइम को स्कीम को ये फॉलो नहीं करता है देयर इज अ फ्यू मोमेंट्स देयर आर अ फ्यू मोमेंट्स विच आर मोर कंसिस्टेंट इन दियर पैटर्न सच एज द फाइनल फोर लाइन्स ऑफ द पॉइम विच राइम ए बी ए बी लास्ट की जो राइम स्कीम है वो ए बी ए बी भी देखने को मिलती है अदरवाइज कोई पर्टिकुलर राइम स्कीम इसमें फॉलो नहीं की है हर्बर्ट चोज द पैटर्न और लैक ऑफ पैटर्न टू मिमिक द केयर्स ऑफ हिज स्पीकर ओन थाट्स और ऐसा क्यों है कि उन्होंने कोई पैटर्न यूज नहीं किया टू शो द केयर्स इन हिज लाइफ उसकी खुद की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं परिस्थितियां हैं उनको शो करने के लिए फेरी क्वीन फेरी क्वीन इज बाय एडमन स्पेंसर ये आपका एडमन स्पेंसर की पॉइम है बुक फर्स्ट टू थर्ड वर फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1590 जो फर्स्ट टू थर्ड है वो 1590 में पब्लिश हुई थी देन रिपब्लिश्ड इन फिफ्टीन नाइन्टी टुगेदर विद बुक फोर्थ टू सिक्स फोर्थ से सिक्स पब्लिश हुई थी फेरी क्वीन वर्क जो है अपने लिए एक एक तरह से एक नोटेबल वर्क है उसमें दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है एक तो ये लॉन्गेस्ट पॉइंट है वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पॉइंट है लॉन्गेस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन वन ऑफ द लॉन्गेस्ट है दूसरी चीज़ ये है कि एक स्पेंसरियन स्टेंजा जो स्पेंसर ने इसे डिवाइज किया था वो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है ऑन द लिटरल लेवल द पॉइम फॉलो सेवरल नाइट्स एज अ मीन्स टू एग्जाम इन डिफरेंट वर्चूज यहाँ पे काफ़ी सारे नाइट्स की बात होगी और उनको किसी एक पर्टिकुलर वर्च्यू से रिप्रेजेंट किया जाएगा दो द टेक्स्ट इज प्राइमरी एंड एलिगोरिकल वर्क पूरा का पूरा ये एलिगोरिकल वर्क है इट कैन बी रेड और सेवरल लेवल्स ऑफ एलिगरी इंक्लूडिंग अ प्रेज और लेटर क्रिटिसिजम ऑफ क्वीन एल्जेस फर्स्ट लेकिन इसमें जो अगर रियल लाइफ की बात की जाए तो क्वीन एल्जेस फर्स्ट के बारे में बात की गई है इन स्पेंसर्स लेटर टू ऑसर ही स्टेट्स दैट इज The entire epic poem is cloudly unwrapped in allegorical devices. कि सारी चीज़ें उन्होंने allegorical use किया है and the aim of publishing the Fairy Queen was to fashion a gentleman or noble person in virtuous and gentle discipline. और जो मतलब है इस work का या क्या ये work करना चाहता है Spencer के according तो उन्होंने कहा कि एक इंसान को किस तरह की virtues उसके अंदर होनी चाहिए अगर हम जैनर की बात करें तो ये एक एपिक पॉइम है पब्लिकेशन डेट फिफ्टीन नाइन्टी एंड प्रेजेंटेड द फर्स्ट थ्री बुक्स वी हैव गॉन थ्रू इन एटी नाइन प्रॉबली स्पॉन्सर्ड बाय सर वॉल्टर रालिफ और इसको जो स्पॉन्सर किया गया था वो सर वॉल्टर रालिफ ने किया था द पॉइम वॉज क्लियर एफर्ट गेन कोर्ट फेवर एंड एज अ रिवॉर्ड एल्ज बेसन ग्रांटेड स्पेंसर अ पेंशन फॉर लाइफ अमाउंटिंग ऑफ फिफ्टी डॉलर वी कैन से एंड तो इतना पैसा एल्जेस ने उसे क्यों दिया था स्पेंसर को इसलिए सिंपली इसे दिया था क्योंकि उनको ये पॉइम पसंद आई थी और वर्चूज के बारे में थी दिस रॉयल पैटर्न इज एलिवेटेड द पॉइम टू अ लेवल ऑफ सक्सेस दैट मेड इट स्पेंसर डिफाइनिंग वर्क और ये जो रॉयल पैटर्न इज जिस भी पॉइंट को उस टाइम मिलती थी तो डेफिनेट सी बात थी कि वो सक्सेस फुल हो जाता था नेक्स्ट पॉइम इज द फ्ली द फ्ली इज एन इरोटिक मेटाफिजिकल पॉइम फर्स्ट पब्लिश्ड पोस्टमसली इन सिक्सटीन थर्टी थ्री बाई जॉन्डन जॉन्डन की ये काफ़ी फेमस पॉइम है द फ्ली जो कि पब्लिश बाद में होती है उनके डेथ के बाद में इन सिक्सटीन थर्टी थ्री द एग्जैक्ट डेट ऑफ इट्स कंपोजिशन इन अ नोन बट इट इज प्रोबेबल दैट जॉन्डन रोड दिस पॉइम इन फिफ्टीन नाइन्टीज वैन ही वॉज अ यंग लॉ इन लिंकन्स and before he became a respected religious figure as dean of st paul's cathedral iska jo exact date hai wo uh, ek confirmation nahi hai uski but we can say ki ye 1590s mein likhi gayi poem hai the poem uses the conceit of a play aur yahan pe again john dun kyun famous hai wo conceit use karne ke liye famous hai conceit kya hota hai conceit is uh, extended metaphor ya ye kahen ki एक अनयूजल मैटाफर विच हैज सक्ड ब्लड फ्रॉम द मेल स्पीकर एंड हिज फीमेल लवर टू सर्व एन एक्सटेंडेड मैटाफर फॉर द रिलेशनशिप बिटवीन दैम और फ्ली जो है उसको एज अ मैटाफर यूज किया गया है द स्पीकर ट्राइज टू कन्विंस अ लेडी टू स्लीप विद हिम आर्ग्यूइंग दैट इफ दे आर ब्लड मिंगलिंग इन द फ्ली इज इनोसेंट दैन सेक्शुअल मिंगलिंग वुड ऑल्सो बी इनोसेंट so he is just uh, trying to convince lady and uh, uh, he is just uh, telling that if blood mingling through a flea is okay then uh, sexual mingling is okay 
uh, it will be an innocent deed. His argument hinge, hinges on the belief that a bodily fluid mixed during sexual intercourse. So, uh, totally it was, uh, it's about, you know, sexual uh, mingling. So, he's trying to convince the lady. According to Lawrence Perrin, the poem along with many others of the Dunn's poem solidifies his place in the literary movement, creating what is known as metaphysical poetry or Joan K. work hai wo define karte hai metaphysical poetry ko. Although the term was not found until after his death, it is still, wild, uh, still widely used. Jab tak dun the, tab tak wo word, metaphysical word use nahi hua but now it is used. We'll continue to be traced back words such as the flea. Uh, jo work hai flea, usin metaphysical uh, type of poem hum keh sakte hai. Mark, but this flea and mark in this. How little that which thou deniest me is. It sucked me first and now sucks thee. And in this flea, our two blood mingled be. Tis true, then learn how false fear be. Just so much honor when thou yields to me will waste as this flea's death took life from thee. So this is the poem by John Dunn. Metaphysical poem. If we talk about uh, the uh, rhyme scheme A, A, B, B, C, C, D, D and D is the rhyme scheme. There are two con constructive lines of the verse in rhyming couplet usually in same meter. So with this we end this video, see you in next video.